എവറിവൺ വെൽക്കം ടു അജുപാത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മള് ഇന്റലിജൻസ് തിയറിയുടെ ബാക്കി പോർഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ ഇന്റലിജൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സൈക്കോളജി പഠിക്കാത്തവർക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുള്ളൂ സൈക്കോളജി പഠിച്ചവർക്ക് അതൊരു അത് ഇഷ്യൂ അല്ല പഠിക്കാത്ത സോഷ്യൽ വർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അത്ര ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാത്ത ആളുകൾ അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഹോം സയൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ഇതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം തിയറീസിലേക്ക് വരിക സി ഡി പി ഒ എക്സാമിന് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ് വീഡിയോ എടുത്ത് വിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ സമയ ലഭ്യത എന്നെ അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നു പോകുന്നത് എന്തായാലും എക്സാമിന് മുമ്പ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്തിട്ട് എത്തിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു എൻഡിൽ നമ്മൾ തിയറീസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ തിയറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് യുണീ ഫാക്ടർ തിയറിയാണ് യുണീ ഫാക്ടർ തിയറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേര് പോലെ തന്നെ ഒരേ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിലുള്ള ഒരു ജനറൽ ഫാക്ടറാണ് ഒരു ജനറൽ എബിലിറ്റിയാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് വളരെ ഏളിയർ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അസ്യൂം ചെയ്യണത് ദർ വാസ് എ സിംഗിൾ ജനറൽ എബിലിറ്റി ഫോർമെൻറ്റൽ എബിലിറ്റി എന്നാണ് ഒരേ ഒരു ജനറൽ എബിലിറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മെൻറ്റൽ എബിലിറ്റിക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു ആ ജനറൽ എബിലിറ്റീനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജി ഫാക്ടർ എന്നാണ് ഓക്കെ ജി ഫാക്ടർ എന്നാണ് ആ ജനറൽ എബിലിറ്റീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറിക്ക് ശേഷം ധാരാളം തിയറികൾ വന്നു ഇത് ഒരു വെറും ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഒരു ഇത് ഏളിയർ ആയിട്ട് വന്നൊരു ചിന്താഗതി പോലെ വന്നു എന്നാൽ ഈ തിയറി അത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി അല്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന രീതിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള പ്രപ്പോസൽസ് പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ തിയറി നമ്മൾ സൈക്കോ തിയറി പഠിച്ചു വരുമ്പം ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിൽ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ നമുക്ക് ടു ഫാക്ടർ തിയറിയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടു ഫാക്ടർ തിയറി എന്ന് പറയുമ്പം അതും അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ആക്ച്വലി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചാൾസ് പിയർമാൻ ആണ് ചാൾസ് പിയർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ഈ ഒരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ തിയറി പറയുന്നത് ഈ ടു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണും യൂണി ഫാക്ടർ സിംഗിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻ്റലിജൻസിനെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് എന്നുള്ളത് വെറും രണ്ടിൽ നമ്മൾ നിന്ന് പോകരുത് അതായത് ജനറൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സ്കിൽസ് ആണോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളത് ആ സ്പെസിഫിക് സ്കിൽസും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഒരു ജി പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടൊരു മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടാനുള്ള ഒരു സ്കില്ലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു എസ് ഫാക്ടർ നിങ്ങളിലുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു
തേർഡ് തിയറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റേമൻ കാറ്റൽ ആണ് റേമൻ കാറ്റൽ ഒരു അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിക്കോളൂ ഫ്ലൂ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതാരാ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റേമൻ കാറ്റൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ മീൻ കാറ്റൽ കാറ്റൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത തിയറിയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രപ്പോസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഫേർദർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ തിയറി വിത്ത് ജോൺ ഹോൺ ഓക്കെ ദെൻ വോട്ട് ഇസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജോൺ ഹോണിൻ്റെ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു തിയറീനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ തിയറീനെ ജോൺ ഹോണിൻ്റെ സഹായം കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ തിയറീനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ വോട്ട് ഇസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഫ്ലോയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൈ ബേർത്തിലെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയും ഇൻബോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് റീസൺ ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻ്റലിജൻസിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ നമ്മൾ ബൈ ബേർത്ത് ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല കുട്ടിയിൽ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാനും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റീസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയിൽ തന്നെ ഒരു സ്കില്ല് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസിനെ ആ സ്കില്ലിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൈൻഡ് ഓഫ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു തിങ്ക് ആൻഡ് റീസൺ അബ്സ്ട്രാക്ട്ലി ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു റീസൺ അനലൈസ് ആൻഡ് സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റീസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ട്വൻറ്റീസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് പീക്കിലെത്തും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്താണ് ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജ് കൂടും തോറും ഇൻ്റലിജൻസ് കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നു ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാറ്റൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതൊന്നൊക്കെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇതെന്താ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ലേണിംഗ് ഒന്നും നമുക്ക് നടക്കാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളെ നമ്മളിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മനലൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്കില്ല് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഉള്ള സ്കില്ല് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട് ആ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നൊരു ടേം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏജ് കൂടുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അത് ആ ആര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത തിയറിയുടെ പാട്ടാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റൽ റൈമൺ കാറ്റൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത തിയറിയുടെ പാട്ടാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏജ് കൂടും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ്
As long as the opportunities for learning are available, crystallized intelligence can increase indefinitely during a person's life. Namukka learn adhaid ethra tholam namukka learn cheyanulla oru opportunities namukku lebikkunu athra tholam nammala crystallized intelligence in the year oru oru alde life la increase cheythu varunu ennaanu ee theory parayanathu so as we age and accumulate new knowledge and understanding the crystallized intelligence becomes stronger and stronger okay age kudum thoru endu cheyana ee intelligence strong aayi varana adhe samaye age kudum thoru fluid intelligence nendha sambhavikkunathu fluid intelligence koranju varana cheynathu appo idana തിയറി പറയുന്നത് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസും രണ്ടാമത്തത് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇന്റലിജൻസും തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം ഇനി വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള തിയറീസ് കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ആണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈക്ക് തരാൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മടിക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കല്ലേ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്